हेलो एवरीवन आज हमें करना है एक्सरसाइज 12.2 और 12.2 में फ्रॉम क्वेश्चन नंबर फोर करना है जो प्रीवियस वीडियो था पार्ट थ्री पार्ट थ्री में मैंने क्वेश्चन नंबर वन टू थ्री करवाया था और पार्ट टू में मैंने 12.1 और पार्ट वन हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट है किसी भी एक्सरसाइज को करने से पहले उसका इंट्रोडक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ठीक है ना अगर आपको एल का आपने इंट्रोडक्शन पार्ट देख रखा है तो फिर आपको यहाँ से देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी बट अगर आपने इंट्रोडक्शन नहीं देखा है और आपको एल के बारे में डायरेक्टली इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन नहीं है तो इट इट माई रिक्वेस्ट कि आप पहले आप इसका इंट्रोडक्शन देख लें फिर पार्ट टू देख लें है ना पार्ट थ्री देखें एक सीक्वेंस में देखेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा ठीक है बट आपको आता है तो फिर यहाँ से वॉच करके आपको सारी बातें बहुत क्लियरली समझ में आएगी ठीक है अगर चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेलाइकन प्रेस कर लें बेलाइकन प्रेस करने से फायदा ये होगा कि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँगा उसकी डायरेक्ट नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचती रहेगी ठीक है तो चलिए मैं स्टार्ट करते हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर फोर तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखते हैं क्वेश्चन फोर्थ में आपका ये वर्ड प्रॉब्लम है वर्ड प्रॉब्लम को बहुत ही केयरफुली पढ़ना पड़ता है ठीक है ना जब भी वर्ड प्रॉब्लम को पढ़ना हो तो आप थ्रू आउट पढ़ लें पढ़ने के बाद लाइन बाय लाइन जो भी यहाँ पे गिवन है उसको मेंशन करें आपने क्या यहाँ पे गिवन है ठीक है ना तो फास्ट में ना पढ़े बहुत केयरफुली पढ़े ठीक है ना जब केयरफुली पढ़ेंगे तो आपको ऐटोमेटिकली समझ में आ जाएगा इसमें करना क्या है ठीक है इतनी बातें ठीक है तो चलिए देखते यहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम जैसा कि मैंने प्रीवियस पार्ट थ्री में मैंने बताया था आपको कि वर्ड प्रॉब्लम से आपका ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन और सब्जेक्टिव कॉन्स्टेंट ये क्या होता है यही फाइंड करना इंपॉर्टेंट है अगर ये और ये आपको मालूम चल जाएगा कैसे फाइंड करते हैं तो ये जो बाकी हमने सॉल्व करते हैं जैसे 12.1 में क्या है वैसे यहाँ पे सॉल्व करना नॉट अ बिग डील बस सबसे इंपॉर्टेंट काम है ऑब्जेक्टिव फंक्शंस और सब्जेक्टिव कॉन्स्टेंट्स को फॉर्म करना ठीक है इतनी बातें तो चलिए पहले हम थ्रू आउट पहले क्वेश्चंस को रीड करते हैं उसके बाद हम लाइन बाई लाइन इसको हम देखते हैं क्या गिवन है इसमें ठीक है इसमें गिवन है अब मैनुफैक्चर प्रोड्यूस नट्स एंड बॉल्ट इट टेक्स वन आवर ऑफ वर्क ऑन मशीन ए एंड थ्री आवर्स ऑन मशीन बी टू प्रोड्यूस अ पैकेज ऑफ नट्स इट टेक्स थ्री आवर्स On machine A and one hour on machine B to produce a package of bolts, he earns a profit of rupees seventeen point five per package on nuts and rupees seven per package on bolts. How many packages of each should be produced each day so as to maximize his profit? If he operates his machine for at the most twelve hours a day. ठीक है हमने पहले क्वेश्चंस को थ्रू आउट पढ़ लिया अब लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे इसको समझेंगे क्या बताया जा रहा है इसमें क्या रहा है एक मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूस नट्स एंड बोल्ट्स एक मैन्युफैक्चरर जो है नट्स एंड बोल्ट्स को प्रोड्यूस करता है इट टेक्स वन आवर ऑफ वर्क ऑन मशीन ए है ना इसमें क्या इट टेक्स वन आवर मतलब यहाँ दो बातें हैं दो तरीके की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है नट्स की और बोल्ट्स की और आगे में बताया कि इट टेक्स वन आवर ऑफ वर्क ऑन मशीन ए एंड थ्री आवर्स ऑन मशीन बी मतलब जो नट्स और बोल्ट्स जो प्रोड्यूस कर रहा है ना उसको दो मशीन काम कर रहे हैं ठीक है तो इसमें कह रहा है कि मशीन ए जो है ना वो अनार लेती है मशीन बी जो है थ्री आवर्स का टाइम लेती है टू प्रोड्यूस अ पैकेज ऑफ नट्स नट्स को बनाने में ठीक है ना एक पैकेट ऑफ एक पैकेज ऑफ नट्स को बनाने में मशीन ए जो है वो अनार लेती है मशीन बी थ्री आवर्स लेती है ठीक है फिर आगे कह रहा है इट टेक्स थ्री आवर्स ऑन मशीन ए एंड वन आवर ऑन मशीन बी टू प्रोड्यूस पैकेज ऑफ बोल्ट बोल्ट को बनाने में एक पैकेज ऑफ बोल्ट को बनाने में आपको मशीन ए थ्री आवर्स और मशीन बी वन आवर्स लेती है ठीक है इतनी बातें फिर आगे कह रहा है ही अर्स अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज पर पैकेज ऑफ नोट एक पैकेज ऑफ नट्स से वो कितना अन करता है सेवनटीन पॉइंट फाइव जीरो रुपीज सेवनटीन पॉइंट फाइव जीरो ऑन करता है उसके बाद आपको आगे लिखा हुआ है एंड रुपीज सेवन पर पैकेज ऑन बोल्ट अब बोल्ट से कितना रुपीज सेवन करते हैं ठीक है ना तो क्वेश्चन में कह रहा है कि हाउ मेनी पैकेजेज ऑफ ईच शुड बी प्रोड्यूस्ड ईच डे मतलब हर रोज कितने पैकेज प्रोड्यूस किए जाए ठीक है ना ईच डे सो एज टू मैक्सिमाइज हिज प्रॉफिट इससे उसका मैक्सिमम प्रॉफिट हो मतलब आपका यहाँ पे दो है एक तो बोल्ट्स है और आपका नट्स है मतलब नट्स के कितने पैकेज बनाए जाए ठीक है ना और उसके बाद बोल्ट्स के कितने पैकेज प्रोड्यूस किए जाए कि एक दिन में कि इससे उसका मैक्सिमम प्रॉफिट हो ठीक है ना ही इफ ही ऑपरेट्स हिज मशीन फॉर एट द मोस्ट ट्वेल्व आवर्स अ डे मतलब अगर वो मैक्सिमम बारह घंटे काम करता है तो अब चलिए यहाँ पर बात ही आती है यहाँ बात कुल हो रही है नंबर ऑफ पैकेज ऑफ बोल्ट्स और नंबर ऑफ पैकेज ऑफ नट्स हमें नहीं पता कि कितने पैकेजेस हमने मान लिया कि नंबर ऑफ पैकेजेस ऑफ नट्स को हमने एक्स मान लिया नंबर ऑफ पैकेजेस ऑफ बोल्ट्स को हमने वाई मान लिया ये बात क्लियर हो गई अब इसके बाद यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से देखेंगे और समझेंगे आप यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है यहाँ पे
ये नट्स मतलब क्या पैकेजेज ऑफ नट्स है ठीक है ना ये बोल्ट्स मतलब पैकेजेज ऑफ बोल्ट्स को यहाँ पर डिपेंड कर रहा है यहाँ पे नंबर हमने एक्स वाई यहाँ लिख दिया आप एक्स वाई यहाँ भी लिख सकते हैं कोई दिक्कत की बात नहीं है अब क्वेश्चन में पढ़ेंगे तो नट्स जो है नट्स को बनाने में कितना मशीन टाइम ए लेती है कितना मशीन टाइम बी लेती है तो अब देखो यहाँ पे यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट टेक वन आवर ऑफ वर्क ऑन मशीन ए एंड थ्री आवर्स ऑन मशीन बी टू प्रोड्यूस अ पैकेज ऑफ नट्स मतलब नट्स को बनाने में मशीन ए जो है वन आवर लेती है और मशीन बी कितना आवर लेती है थ्री आवर्स लेती है ठीक है ना सिमिलरली बोल्ट्स को बनाने में मशीन ए थ्री आवर्स लेती है और मशीन बी वन आवर लेती है क्वेश्चन में गिवन है पढ़ेंगे आप ठीक है इतनी बातें अब एक बात ध्यान समझे कि जो पैकेजेज ऑफ नंबर ऑफ पैकेजेज ऑफ नट्स कितने हैं एक्स है यही यहाँ पर यहाँ पर हमने नंबर लिख दिया एक्स नंबर है नट्स के पैकेज और वाई नंबर है बोल्ट्स के पैकेज ठीक है और एक पैकेट पे एक पैकेट पे कितना का प्रॉफिट होता है सेवनटीन पॉइंट फाइव जीरो और एक पैकेट पे कितना होता है सेवन रुपीज़ का प्रॉफिट होता है ठीक है तो इस तरीके से नट्स के कितने पैकेज है एक्स पैकेज है और बोल्ट्स के वाई पैकेजेज हैं ठीक है ना तो इसका जो हमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है कि आपको मैक्सीमाइज करना प्रॉफिट को है ना नंबर ऑफ पैकेजेस ऑफ एक्स कितना हो वाई कितना हो कि हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट हो तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमारा है मैक्सिमम प्रॉफिट तो इसलिए हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन के लिए क्या ले लिया हमने जेड जेड हमारा कितना क्या एक पैकेज पे 17.50 है एक्स पैकेज पे कितना क्या सेवेंटीन पॉइंट फाइव जीरो इंटू एक्स प्लस में कितना क्या सेवन वाई है ना ये हमारा क्या करना है मैक्सीमाइज करना है ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन इस क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव यही है कि हमें मैक्सीमाइज <coughs> करना है प्रॉफिट को ठीक है इसके बाद बात आती है सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स ठीक है ना अब आपको पता है कि जो टोटल टाइम जो मैक्सिमम टाइम की जो अवेलेबिलिटी है वो कितने ट्वेल्स आ रहा है क्वेश्चन में कह भी रहा है कि इफ लास्ट लाइन में देखें इफ ही ऑपरेट्स हिज मशीन फॉर द एटमोस्ट टूवेल्स आर ऑफर्ड है ना मैक्सिमम टूवेल्स आर अगर वो ऑपरेट करता है तो मैक्सिमम ट्वेल्व आवर्स से ज्यादा नहीं अगर मशीन को ऑपरेट करना है तो ट्वेल्व आवर्स या ट्वेल्व आवर्स से कम लेकिन ट्वेल्व आवर्स से ज्यादा ऑपरेट नहीं कर सकता इसलिए सारी यहाँ क्या लेस एन इक्वल टू मतलब या तो ट्वेल्व या ट्वेल्व से कम ठीक है इतनी बात है तो आप देखें यहाँ पे कितना आएगा वन एक्स प्लस में थ्री वाई है ना मैंने कहा आप एक्स को यहाँ पर मत लिखकर एक्स को यहाँ लिख दो कोई दिक्कत नहीं है ठीक है ना समझ में बायोलॉजिकली समझ में आ जाएगा है कि हमारा नंबर ऑफ पैकेजेस बता रहा है कितना वन एक्स प्लस में थ्री वाई लेस एन इक्वल टू कितना है ट्वेल्व दूसरा क्या बनेगा थ्री एक्स प्लस में वन वाई लेस एन इक्वल टू तो थ्री एक्स प्लस में वाई लेस एन इक्वल टू ट्वेल्व ठीक है ना और एक्स टू वाई हमारा मोर देन जीरो होगा क्योंकि नंबर ऑफ पैकेजेज नेगेटिव नहीं होगा या तो एक भी नहीं होगा तो जीरो या एक से ज्यादा होगा ठीक है <coughs> अब बात ही आती है इसके बाद क्या करना आपको बहुत सिंपल तरीके से समझ में आ चुका है इसके बाद हमने लेट कर लिया इसको हमने मान लिया इक्वल टू ट्वेल्व यहाँ से एक्स और वाई की वैल्यू निकाली एक्स की वैल्यू जीरो पुट किया तो वाई की वैल्यू फोर वाई की वैल्यू जीरो पुट किया तो एक्स वैल्यू ट्वेल्व इसके बाद हमने किया पुटिंग जीरो जीरो जो इन इक्वालिटी यहाँ पे जीरो जीरो पुट करेंगे तो जीरो जो हमारा है लेस एन इक्वल टू ट्वेल्व ये बार ट्रू है बिल्कुल ट्रू है बारह जो है ट्वेल्व जो है जीरो से बड़ा होता है सही है सिमिलरली यहाँ पर हमने लेट किया इसको इक्वल किया यहाँ से एक्स की वैल्यू पुट की तो वाई निकला वाई की वैल्यू जीरो पुट की तो एक्स की वैल्यू निकल गया फिर हमने पुटिंग जीरो जीरो यहाँ पे किया जीरो जीरो पुट करेंगे तो क्या जीरो लेस एन ट्वेल्व मतलब ट्वेल्व जो जीरो से बड़ा है बिल्कुल सही बात है ये भी ट्रू है यहाँ पे क्या करते हैं एक्स वाई एक्सेस प्लेन बनाते हैं ना एक्स एक्सेस वाई एक्सेस का हमने प्लेन बना लिया यहाँ पे अब इसके बाद देखें यहाँ पे हमने यहाँ पे गैपिंग वन के लिए ठीक है ना अच्छा थोड़ा गैपिंग में यहाँ पे दो की गैपिंग लेंगे दो चार छः है ना टू टू की गैपिंग हमने ली है यहाँ पे पहला वाला पॉइंट जीरो पे फोर है जीरो पे फोर हमारा यहाँ पे हो गया और उसके बाद कितना है ट्वेल्व पे जीरो है ट्वेल्व पे जीरो यहाँ हो गया यहाँ से हमने एक लाइन को ड्रॉ कर दिया थोड़ा सा फास्ट मैं इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि प्रीवियस वीडियो जो पार्ट थ्री है ठीक है ना उसमें मैंने डिटेल में बताया है आपको ठीक है ना और इंट्रोडक्शन भी मैंने डिटेल में बताया है ठीक है इससे हमने ये लाइन ड्रॉ कर ली अब ये लाइन देखो जीरो जीरो पुट करने पर क्या हो रहा है ट्रू हो रहा है तो जीरो जीरो हमारा क्या है यहाँ पे तो इस लाइन के नीचे में ट्रू हो रहा है तो शेड कहाँ करेंगे नीचे की तरफ शेड करेंगे ठीक है ना इसको हम शेड नीचे की तरफ करेंगे ठीक है उसके बाद बात किसकी आती है इस वाली लाइन की तो देखो जीरो पे ट्वेल्व हमारा या, यहाँ पे होगा जीरो पे ट्वेल्व और फोर पे जीरो हमारा यहाँ पे होगा हमने यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दी ये लाइन भी हमारा क्या ट्रू है तो ट्रू होने के बाद मतलब जीरो जीरो यहाँ पे तो लाइन के इस साइड में ट्रू है तो मतलब इसको भी हम शेड कहाँ करेंगे इस साइड ऐसे शेड करेंगे नीचे की तरफ शेड करेंगे ओरिजिन की तरफ शेड करेंगे ये सब चीज़ें डिस्कस पहले की जा चुकी है है ना कि ओरिजिन की तरफ क्यों करेंगे है ना इसका मतलब ये हुआ कि इस लाइन के अंडर में और इस लाइन के अंडर में कॉमन एरिया कौन सा हमारा कॉमन एरिया हमारा ये हो गया ठीक है ना ये वाला एरिया हमारा क्या हो गया क
तो ये हमारा थ्री थ्री हो गया ठीक है अब हमारा जेड क्या हमारा जेड हमारा सेवेंटीन पॉइंट फाइव एक्स प्लस में सेवन वाई है उसको यहाँ लिख दिया जीरो जीरो पुट करेंगे तो जीरो हो जाएगा यहाँ पे फोर और यहाँ पे जीरो पुट करेंगे तो सेवेंटी होगा ये थ्री थ्री पुट करने में सेवेंटी थ्री पॉइंट फाइव हो गया और जीरो फोर पुट करने में हमारा ट्वेंटी हो गया हमें मैक्सीमाइज करना था तो आप खुद देखो इसमें मैक्सिम वैल्यू कितनी है सेवेंटी थ्री पॉइंट फाइव आ गया किस है ना किस पॉइंट पे थ्री थ्री पे ठीक है ना तो हेंस मैक्सिमम प्रॉफिट कितना आ गया रुपये सेवेंटी थ्री पॉइंट फाइव कब वेन नंबर ऑफ पैकेजेज ऑफ नट्स कितना है थ्री है और नंबर ऑफ पैकेजेज ऑफ बोर्ड्स कितने हैं थ्री है ठीक है ना पहले एक्स के लिए होता है फिर वाई के लिए होता है ये नंबर ऑफ पैकेजेज ऑफ एक्स के लिए है ये वाई के लिए अगर आपने एक दिन में क्या करते हैं तीन थ्री पैकेज ऑफ नट्स बनाते हैं थ्री पैकेज ऑफ बोर्ड्स बनाते हैं तो आपको क्या मिलेगा मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा ठीक है इतनी बात तो सिंपल था कोई मुश्किल वाली बात नहीं थी ठीक है ना इसे आप नोट डाउन कर ले इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर फाइव करेंगे ठीक है क्वेश्चन फाइव देखते हैं क्वेश्चन फाइव में गिवन है अ फैक्ट्री मैन्युफैक्चर टू टाइप ऑफ स्क्रू ए एंड बी इच टाइप ऑफ स्क्रू रिक्वायर्स द यूज ऑफ टू मशीन एंड ऑटोमेटिक एंड अ हैंड ऑपरेटेड है ना दो मशीन चाहिए हमें इसमें पहले बोला फैक्ट्री मैन्युफैक्चर करती है टू टाइप्स ऑफ स्क्रू ए एंड बी दो टाइप का स्क्रू मैन्युफैक्चर करती है ए और बी कह रहा है इच टाइप ऑफ स्क्रू ए और बी जो दोनों टाइप का जो हमारा स्क्रू है वो रिक्वायर करती है द यूज ऑफ मशीन एंड एटोमेटिक एंड हैंड ऑपरेटेड है ना एक हमारा एटोमेटिक है और एक हमारा क्या हैंड ऑपरेटेड है इट टेक्स फोर मिनट्स ऑन द ऑटोमेटिक एंड सिक्स मिनट्स ऑन हैंड ऑपरेटेड मशीन टू मैन्युफैक्चर अ पैकेज ऑफ स्क्रू ए स्क्रू दो टाइप के स्क्रू था तो स्क्रू ए को मैन्युफैक्चर करने में पैकेज ऑफ है ना पैकेज ऑफ स्क्रू को एक पैकेज ऑफ स्क्रू को ये मैन्युफैक्चर करने पे जो आपको फोर मिनट्स लगता है ऑटोमेटिक में सिक्स मिनट लगता है हैंड ऑपरेटेड में ठीक है इतनी बातें अब यहाँ पे देखो यहाँ पे दो बातें हो गई ना एक तो आपका स्क्रू ए है एक स्क्रू बी है ठीक है उसके बाद यहाँ पे दो मशीन है एक आपका ऑटोमेटिक है एक हैंड ऑपरेटेड है हमने स्क्रू ए ले लिया स्क्रू बी ले उससे पहले हमने मान लिया यहाँ पे था नंबर ऑफ पैकेजेज ऑफ स्क्रू ए एक्स मान लिया नंबर ऑफ पैकेजेज ऑफ स्क्रू बी को हमने वाई मान लिया ठीक है ना तो हमने स्क्रू ए ले लिया जो हमारा एक्स यूनिट है स्क्रू बी हमारा जो वाई यूनिट है अब यहाँ पे दो मशीन है एक मशीन हमारा क्या है ऑटोमेटिक है एक मशीन हमारा क्या है हैंड ऑपरेटेड है ये मशीन हमारा ऑटोमेटिक मशीन है ये मशीन हमारा क्या है हैंड ऑपरेटेड है ठीक है ना इतनी बात समझ में आई अब इसमें क्या बोला था यहाँ पे यहाँ पे देखिए यहाँ लिखा हुआ था इट टेक्स फोर मिनट्स ऑन ऑटोमेटिक सिक्स मिनट ऑन हैंड ऑपरेटेड मशीन टू मैन्युफैक्चर पैकेज ऑफ स्क्रू ए स्क्रू ए को मैन्युफैक्चर करने में फोर मिनट लग रहा है ऑटोमेटिक के लिए और सिक्स मिनट लग रहा है हैंड ऑपरेटेड के लिए ठीक है ना आगे पढ़ेंगे आगे में क्या लिखा हुआ है वाइल इट टेक्स सिक्स मिनट ऑन एटोमेटिक एंड थ्री मिनट्स ऑन हैंड ऑपरेटेड मशीन टू मैन्युफैक्चर अ पैकेज ऑफ स्क्रू बी स्क्रू बी को मैन्युफैक्चर करने में सिक्स मिनट लग रहा है ऑटोमेटिक से थ्री मिनट्स लग रहा है हैंड ऑपरेटेड से ठीक है इतनी बातें आगे पढ़ते हैं इच मशीन इज अवेलेबल फॉर एट द मोस्ट फोर आवर्स ऑन एनी डे किसी भी डे ये जो हमारा मोस्टली ज्यादा से ज्यादा जो अवेलेबल है वर्क करने के लिए कितना है ओनली फोर आवर्स है सिर्फ फोर आवर्स फोर आवर्स से ज्यादा नहीं बोला एट मोस्ट ज्यादा से ज्यादा ठीक है कि नहीं कर रहे इच मशीन इज अवेलेबल फोर एट द मोस्ट ज्यादा ज्यादा फोर आवर्स के लिए तो ये हमारा क्या फोर आ, मशीन हमारा जो ऑटोमेटिक मशीन भी क्या है फोर आवर्स के लिए है और हैंड ऑपरेटर भी कितने फोर आवर्स के लिए है तो आर्स को हमने क्या करते हैं मिनट्स में कन्वर्ट कर दिया क्योंकि ये मिनट्स में गिवन था तो फोर आवर्स मतलब कितना हो गया वन आवर में सिक्सटी मिनट्स तो टू फोर्टी मिनट्स हो गया हमारा फोर आवर्स में यहाँ भी टू फोर्टी मिनट्स हो गया ठीक है इतनी बातें और यहाँ पे क्या बोला है एट मोस्ट बोला है ना ज्यादा से ज्यादा मतलब यहाँ पे जो साइन हमारा आएगा वो क्या आएगा लेस देन इक्वल टू का साइन आएगा ठीक है ना यहाँ पे मेंशन कर देंगे हम ऐसे ठीक है ना यहाँ मेंशन नहीं करें हम डायरेक्टली क्वेश्चंस में जब सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट बनाएगा वहां पे मेंशन कर सकते हैं अब यहां लिखा भाई इसके बाद मैन्युफैक्चर कैंसिल अ पैकेज ऑफ स्क्रू ए एट अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज स्क्रू बी एट अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज टेन स्क्रू ए को रुपीज सेवन पे प्रॉफिट पे और स्क्रू बी हमारा पे क्या आ रहा है रुपीज टेन का प्रॉफिट आ रहा है ठीक है ना एजूमिंग दैट ही कैन सेल ऑल दी स्क्रू ही मैन्युफैक्चर हाउ मेनी पैकेजेज ऑफ इच टाइप शुड द फैक्ट्री ऑनर प्रोड्यूस इन अ डे इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज हिज प्रॉफिट डिट माइन द मैक्सिमम प्रॉफिट तो इस पूरे क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव क्या हुआ इस पूरे क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव ये हुआ कि आपके दो टाइप के स्क्रू है स्क्रू ए है स्क्रू बी है तो आप स्क्रू ए के कितने पैकेजेस बनाते हैं स्क्रू बी के कितने पैकेजेस बनाते हैं कि आपका प्रॉफिट क्या हो
ऑटोमेटिक कितना है फोर आवर्स मतलब कितना टू फोर्टी मिनट्स है ठीक है ना स्क्रू ए के लिए फोर मिनट है स्क्रू बी के लिए सिक्स मिनट है कितना फोर एक्स प्लस में सिक्स वाई तो फोर एक्स प्लस में सिक्स वाई लेसन कितना आएगा टू फोर्टी सिमिलर सिक्स एक्स प्लस में कितना आएगा थ्री वाई और लेसन इक्वल टू कितना आएगा टू फोर्टी ठीक है ना इसके बाद बिल्कुल ध्यान से समझेंगे यहाँ से इसको हमने लेट कर लिया यहाँ पे है ना और इसमें से टू कॉमन निकाले टू कॉमन निकालेंगे तो कितना टू एक्स ये थ्री वाई और टू को टू फोर्टी से डिवाइड करेंगे तो वन ट्वेंटी हो गया यहाँ पे एक्स की वैल्यू जीरो पे वाई की वैल्यू मिल गई वाई की वैल्यू जीरो पुट करेंगे तो एक्स वैल्यू कितना सिक्सटी आ जाएगा इस वाले में जीरो जीरो पुट करेंगे जीरो जीरो पुट करेंगे यहाँ पे आप तो खुद देखेंगे जीरो जीरो पुट करने में टू फोर्टी तो टू फोर्टी जीरो से बड़ा होता है बात बिल्कुल ट्रू है बिल्कुल ट्रू है ठीक है ना ये सब सिंपल काम है तो आप आराम से कर सकते हैं अब यहाँ पे भी हमने कहा यहां से हमने इसको इक्वल टू मान लिया यहां से हमने थ्री कॉमन निकाला थ्री कॉमन निकालेंगे तो यहां पे टू एक्स आएगा यहां पे वाई आएगा थ्री कॉमन निकाल के इसको कैंसिल किया तो कितना एटी आ गया है ना इसके बाद एक्स की वैल्यू पे वाई की वैल्यू आ गया वाई के पहले पे एक्स की वैल्यू आ गई ठीक है ना जीरो जीरो यहां पर हमने पुट किया जीरो जीरो पुट करने के बाद जीरो जो हमारा है टू फोर्टी छोटा है बिल्कुल सही बात है मतलब टू फोर्टी जीरो से बड़ा है ट्रू है ट्रू हो गया ठीक है ना इसके बाद हमने यहाँ पे नंबर लाइन नंबर लाइन करो भाई यहाँ पे एक्स वाई प्लान बनाया एक्स वाई प्लान बनाने के बाद हमने क्या कर लिया यहाँ पे गैपिंग ट्वेंटी की रखी हमने ठीक है ना हमने देखा यहाँ मैक्सिमम एटी है तो हमने हंड्रेड तक यहाँ पे लिया है इसको ठीक है ना ये जीरो पे फोर्टी हमने क्या किया जीरो पे फोर्टी हमारा ये पॉइंट हो गया सिक्सटी पे जीरो हमारा ये पॉइंट हो गया यहाँ से हमने लाइन को ड्रॉ कर दिया ये लाइन ट्रू है तो ये शेड हमारा इधर नीचे की तरफ होगा ओरिजिन की तरफ होगा ठीक है ना और ये हमारा इक्वेशन हो गया ठीक है उसके बाद जीरो पे एटी जीरो पे एटी हमारा ये हो गया और उसके बाद फोर्टी पे जीरो फोर्टी पे जीरो ये हो गया हमने यहाँ से लाइन को ड्रॉ कर लिया और ये लाइन भी हमारी ट्रू है तो ये भी हम शेड क्या करेंगे इस साइड करेंगे ठीक है इतनी बातें अगर ये फॉल्स होता नीचे की तरफ फॉल्स होता फिर ऊपर तरफ हम सेट करते हैं सब चीज़ बताई जा चुकी है अब इन दोनों में कॉमन एरिया कौन सा आपका ये वाला एरिया आपका कॉमन एरिया हो गया ठीक है ना क्लियर इतनी बातें कॉर्नर पॉइंट्स हमारे इसके बाद देखेंगे कॉर्नर पॉइंट्स हमारा क्या हो गया <coughs> ये हो गया ये हो गया ये वाला इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारा ये वाला पॉइंट्स मिल जाएगा और ये वाला पॉइंट ये है ठीक है ना तो कॉर्नर पॉइंट्स ये हो गया ये हमारा क्या जेड हो गया यहाँ पे ठीक है ना कॉर्नर पॉइंट्स को हमने यहाँ पे जो भी था हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया जीरो पुट करने में इतना आया फोर्टी जीरो पुट करने में इतना आया ये पुट करने में फोर जीरो फोर वन जीरो आया ऐसे पुट करने में फोर हंड्रेड आया इस सब में सबसे मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ गई फोर हंड्रेड टेन है ना तो मैक्सिमम प्रॉफिट जो गया चार हो गया नंबर ऑफ पैकेजेस पहले वाला क्या है एक्स के लिए ये हमारा वाई के लिए तो नंबर ऑफ पैकेजेज ऑफ स्क्रू ए थर्टी नंबर ऑफ पैकेजेज ऑफ स्क्रू बी कितना ट्वेंटी है ना अगर आप नंबर ऑफ पैकेजेज ऑफ स्क्रू ए थर्टी करेंगे प्रोड्यूस और इसको भी ट्वेंटी प्रोड्यूस करेंगे तो हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट कितना आएगा फोर हंड्रेड टेन आएगा ठीक है इतनी बात है इसे नोट डाउन कर लें इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर सिक्स करेंगे ठीक है तो क्वेश्चन नंबर सिक्स देखते हैं सिक्स में क्या गिवन है आपका इसमें गिवन है कॉर्टेज इंडस्ट्री मैन्युफैक्चर पेडिशल लैम्प एंड वुडन शेड्स एक हमारा कॉर्डेज इंडस्ट्री है वो मैन्युफैक्चर करती है दो आइटम एक आइटम क्या हमारा पेडिशल लैम्प है एक हमारा क्या वुडन शेड्स है Each requiring the use of grinding cutting machine and sprayer है ना मतलब कि पेडिस्टल लैम्प के लिए और वुडन शेड के लिए भी हमें दो मशीन की रिक्वायरमेंट है दो मशीन की रिक्वायरमेंट है एक हमारा ग्राइंडिंग कटिंग मशीन है और एक हमारा स्प्रेयर है ठीक है इतनी बातें तो सबसे पहले हमें यह तो नहीं पता है कि पेडिस्टल लैम्प कितने हैं और वुडन शेड्स कितने तो हमने लेट कर लिया था नंबर ऑफ पेडिस्टल लैम्प को एक्स मान लिया और नंबर ऑफ वुडन शेड्स को हमने वाई मान लिया ठीक है इतनी बातें ठीक है और यहाँ पे क्या है आ, एक आपका है पेडिस्टल लैम्प है एक हमारा ओडियन शेड है और दो मशीन है एक हमारा ग्राइंडिंग कटिंग मशीन है और एक स्प्रेयर है तो पेडिस्टल लैम्प को हमने ये मान लिया यहाँ पे और ओडियन शेड को यहाँ मान लिया एक यूनिट है ये वाई यूनिट है और ग्राइंडिंग कटिंग मशीन को हमने यहाँ लिख दिया और स्प्रेयर को हमने यहाँ लिख दिया इसके बाद देखते हैं आगे में क्या गिवन है ठीक है ना इसके बाद इसमें गिवन है इट टेक्स टू आवर्स ऑन ग्राइंडिंग कटिंग मशीन एंड थ्री आवर्स ऑन स्प्रेयर टू मैन्युफैक्चर ऑफ पेडिस्टल लैम्प मतलब पेडिस्टल लैम्प को प्रोड्यूस करने में टू आवर्स लगता है हमारा ग्राइंडिंग कटिंग मशीन में और थ्री आवर्स लगते हैं स्प्रेयर मशीन में ये की है ठीक है उसके बाद आगे पढ़ते हैं ठीक है ना फील्ड का इट टेक्स वन आवर ऑन वन आवर ऑन दी ग्राइंडिंग कटिंग मशीन एंड टू आवर्स ऑन स्प्रेयर टू मैन्युफैक्चर अ शेड ठीक है ना तो शेड को बनाने में आपको वन आवर लगता है ग्राइंडिंग कटिंग मशीन में और टू आवर्स लगते हैं स्प्रेयर में लगते हैं ठीक है ना ये दे रखा है इसमें ठीक है ना तो आगे पढ़ते हैं On the day, on any day, the sprayer is available for at most ट्वेंटी hours. अब देखो यहाँ पे बहुत ध्यान समझना पहले मैंने ग्राइंडिंग लिखा है फिर स्प्रेयर लिखा है बट यहाँ पे क्या गिवन है यहाँ पे पहले गिवन स्प्रेयर
ठीक है इतनी बातें और उसके बाद आगे भी एज्यूमिंग दैट द सेल एज्यूमिंग दैट द मैन्युफैक्चर कैन सेल ऑल द लैंप्स एंड शेड्स दैट ही प्रोड्यूसेस हाउ शुड ही शेड्यूल हिज डेली प्रोडक्शन इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज हिज प्रॉफिट बस इस वाले क्वेश्चन का भी हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन यही है इस वाले क्वेश्चन का भी ऑब्जेक्टिव फंक्शन यही है कि हमें क्या करना है मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमारा क्या है ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमम मतलब मैक्सिमाइज करना है जो प्रॉफिट हो उसे मैक्सिमाइज करना ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है ठीक है ना तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन जेड कितना आएगा फाइव एक्स प्लस में कितना थ्री वाई ये हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट हो जाएगा ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स कितना आएगा यहाँ पे टू प्लस में वन वाई लेस इन इक्वल टू ट्वेल्व तो टू प्लस में वन वाई मीन्स वाई लेस इन इक्वल टू ट्वेल्व हो गया फिर थ्री एक्स प्लस में कितना टू वाई लेस इक्वल ट्वेंटी तो थ्री एक्स प्लस में टू वाई लेस इक्वल ट्वेंटी यहाँ से तो आपको आता ही क्या करना है यहाँ पे हमने इक्वल मान लिया यहाँ से पॉइंट्स निकाल लिए यहाँ से हमने जीरो जीरो पुट किया जीरो है ना ट्वेल्व से छोटा है छोटा होता है बात ट्रू है बिल्कुल ट्रू है फिर यहाँ पे क्या हमने यहाँ पे क्या कर लिया यहाँ पे एक्स की वैल्यू वाई की वैल्यू पुट कर दी ठीक है कि नहीं एक्स वैल्यू जीरो पे वाई की वैल्यू दी जीरो पे एक्स की वैल्यू कितना ट्वेंटी बाई थ्री ठीक है ना ये मर्जी आपकी पुट करो ना करो ठीक है ना अब यहाँ पे आप पुटिंग कर दिया जीरो 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 पुट करेंगे कितना आएगा जीरो लेस एन ट्वेंटी बात ट्रू है ट्रू हमारा हो गया देखो यहाँ पे ट्वेंटी हमने एक एक्स्ट्रा पॉइंट क्यों ले लिया समझाने के लिए बता रहा हूँ कि ट्वेंटी बाई थ्री क्या सिक्स पॉइंट समथिंग वैल्यू है एक्जैक्ट वैल्यू नहीं आ रही थी इसलिए हमने टू बाई सेवन भी ले लिया ठीक है ना बस जरूरी नहीं है आप अप्रोक्सीमेट इससे कर सकते हो कि दिक्कत की बात नहीं है ठीक है इतनी बातें चलिए यहाँ पे देखते हैं हमने यहाँ सिलेंड रो किया जीरो पे ट्वेल्व तो जीरो यहाँ पे जीरो पे ट्वेल्व ये वाला पॉइंट यहाँ हो गया ठीक है ना फिर सिक्स पे जीरो जीरो पे ट्वेल्व है और फिर सिक्स पे जीरो तो ये वाली लाइन हमारे ये ब्लू वाली लाइन हमारे जो है ये है ये लाइन ट्रू है तो कहाँ शेड करेंगे नीचे की तरफ शेड करेंगे हमारा इक्वेशन हो गया ठीक है ना उसके बाद हम इस पर आते हैं जीरो पे वन सॉरी जीरो पे टेन तो जीरो पे टेन हमारा यहाँ हो गया और उसके बाद ट्वेंटी बाई थ्री तो ट्वेंटी बाई थ्री करोगे ना तो ट्वेंटी बाई थ्री कितना आएगा सिक्स पॉइंट एटीन फिर टू हाँ तो सिक्स पॉइंट सिक्स सिक्स समथिंग आएगा ठीक है ना तो सिक्स पॉइंट सिक्स सिक्स समथिंग आएगा तो ये हमारा सिक्स है और ये हमारा एट है ठीक है ना यहाँ पे कहीं सेवन होगा तो सेवन से पहले यहाँ पे सिक्स पॉइंट सिक्स सिक्स समथिंग होगा हमने अप्रोक्सीमेट मान लिया ठीक है ना अप्रोक्सीमेट मान लिया ठीक है ना तो ये लाइन हमारे को यहाँ से ऐसे पास करके ये रेड वाली लाइन इसके लिए इक्वेशन हमारा ये है ये लाइन भी ट्रू है तो ये भी हमारा शेड नीचे की तरफ होगा ठीक है ना मतलब अब ये लाइन और ये लाइन से कॉमन एरिया कौन सा हो रहा है ये वाला एरिया हमारा क्या हो रहा है ये एरिया हमारा कॉमन हो रहा है समझ में बात आपको आ रही है ये एरिया हमारा कॉमन एरिया हो गया ठीक है ना तो अब इसके बाद देखेंगे कॉर्नर पॉइंट्स की बात तो यहाँ जीरो जीरो है ये वाला पॉइंट सिक्स जीरो है ये वाला पॉइंट हमारा क्या जीरो पे टेन है और ये वाला पॉइंट कैसे निकलेगा इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे तो फोर फोर हो जाएगा ठीक है ना कॉर्नर पॉइंट से जेड हमारा यहाँ पे है ये जेड हमारा है जीरो जीरो पुट करने बेता है या सिक्स जीरो पुट करने बेता है या फोर फोर पुट करेंगे तो थर्टी टू जीरो टेन यहाँ पुट करेंगे तो थर्टी आएगा तो मैक्सिम प्रॉफिट कितना गया थर्टी टू किस पे फोर फोर पे तो मैक्सिमम प्रॉफिट कितना गया थर्टी टू हो गया जब नंबर ऑफ लैम्स फोर है नंबर ऑफ सेट्स कितना हमारे फोर है यही तो निकाला था ठीक है ना सिंपल है आंसर हो गया ठीक है ना इसे नोट डाउन कर लें वीडियो को पॉज करें इसे नोट डाउन कर लें इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर सेवन करेंगे क्वेश्चन सेवन देखते हैं सेवन में गिवन है अ कंपनी मैन्युफैक्चर्स टू टाइप्स ऑफ नोवेल्टी सोवेनियर्स मेड ऑफ प्लाईवुड ठीक है ना अब जो नोवेल्टी सोवेनियर्स है इसका मीनिंग होता है कुछ चिन्ह नहीं होता है ठीक है ना कुछ स्मारिका शायद ऐसा प्रोनाउंस करते हैं ठीक है ना कोई साइन है ना कोई चिन्ह नहीं होता है ठीक है ना उसको बोलते हैं जो प्लाईवुड का बन रहा है ठीक है बाकी एग्जैक्टली इसका मीनिंग आप देख लेंगे ठीक है ना अब यहाँ करा कि जो कंपनी है दो टाइप की आपके सोवेनियर्स को बनाई बनाती है मैन्युफैक्चर करती है जो प्लाईवुड की एक सोवेनियर टाइप ए है ठीक है ना और एक है हमारा टाइप बी एक हमारा टाइप ए यहाँ है एक टाइप बी है दो टाइप का है ना तो हमने मान लिया कि लेट द नंबर ऑफ सोवेनियर्स ऑफ टाइप ए एक्स मान लिया नंबर ऑफ सोवेनियर्स ऑफ टाइप बी को हमने वाई मान लिया ठीक है इतनी बातें और यहाँ पर देखेंगे तो कंपनी मैनुफैक्चर टू टाइप्स ऑफ नोवेल्टी सोवेनियर्स मेड ऑफ प्लाईवुड सोवेनियर्स ऑफ टाइप ए रिक्वायर्स फाइव मिनट्स इच फॉर कटिंग एंड टेन मिनट्स इच फॉर असेंबलिंग ठीक है ना सोवेनियर्स ऑफ टाइप बी रिक्वायर्स एट मिनट इच फॉर कटिंग एंड एट मिनट्स इच फॉर असेंबलिंग देर आर थ्री आवर्स ट्वेंटी मिनट्स अवेलेबल फॉर कटिंग एंड फोर आवर्स फॉर असेंबलिंग द प्रॉफिट इज रुपीज फाइव इच फॉर टाइप ए एंड रुपीज सिक्स इच फॉर टाइप बी सवेनियर्स हाउ मेनी सवेनियर्स ऑफ इच टाइप शुड द कंपनी मैन्युफैक्चर इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट चलो क्वेश्चन पढ़ने से एक बात समझ में आ गई
टेन मिनट्स लग रहे हैं फिर क्वेश्चन पढ़ेंगे आगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपको सेवन मिनट्स ऑफ टाइप बी जो है एट मिनट रिक्वायर करती है कटिंग के लिए और एट मिनट फॉर असेंबलिंग तो टाइप बी जो सेवन मिनट्स है उसके लिए एट मिनट कटिंग के लिए और एट मिनट्स लगता है असेंबलिंग के लिए ठीक है इतनी बात फिर इसमें आगे में लिखा हुआ है आपका कि प्रॉफिट ऑफ रुपीज फॉर ईच टाइप ए और रुपीज सिक्स इस टाइप ऑफ बीस सेवन ईयर्स है ना टाइप ए के लिए हमारा रुपीज फाइव लगता है प्रॉफिट और टाइप बी के लिए हमारा प्रॉफिट कितना है रुपीज सिक्स है बात क्लियर हो गई आगे में बोला है जो कटिंग टाइम के लिए जो हमारे पास अवेलेबल टाइम है वो टाइम हमारे पास कितना है एटमोस्ट टाइम हमारे पास थ्री आवर्स ट्वेंटी मिनट्स अवेलेबल है ठीक है ना और असेंबलिंग के लिए कितना फोर आवर्स है ये चीज़ें मिनट्स में गिवन थी इसलिए थ्री आवर्स ट्वेंटी मिनट्स को हमने थ्री आवर्स को हमने क्या किया थ्री आवर्स में वन थ्री आवर्स मतलब कितना वन एटी मिनट्स प्लस ट्वेंटी मिनट्स टू हंड्रेड मिनट्स हो गया और फोर आवर में कितना टू फोर्टी मिनट्स हमने मिनट्स में इसे कन्वर्ट कर लिया ठीक है ना इतनी बातें उसके बाद क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि हाउ मेनी सेवन ईयर्स ऑफ ईस्ट टाइप शुड द कंपनी मैन्युफैक्चर इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट बस यहाँ भी ऑब्जेक्टिव फंक्शन यही है कि हमें मैक्सिमाइज करना है ठीक है ना जो दोनों टाइप कितने मैन्युफैक्चर करे कि हमारे प्रॉफिट क्या हो मैक्सिमम हो ठीक है ना तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन कितना हो गया कि हमारा एक पे फाइव है तो कितना है का फाइव एक्स हो गया प्लस में सिक्स वाई है ना तो फाइव एक्स प्लस सिक्स वाई हमारे क्या मैक्सिमाइज करना है प्रॉफिट को सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स क्या आएगा फाइव एक्स प्लस में एट वाई लेस देन इक्वल टू टू एंड टू हंड्रेड तो फाइव एक्स प्लस में एट वाई लेस देन इक्वल टू में कितना टू हंड्रेड और यहाँ पे कितना टेन एक्स प्लस में एट वाई टेन एक्स प्लस में एट वाई लेस देन इक्वल टू कितना आ गया टू फोर्टी ठीक है इतनी बात है इसमें आई होप कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए आपको ठीक है ना इसके बाद क्या करना आपको समझ में आ ही चुका है तो इसके बाद आपको करना यह है कि यहाँ पर हम इक्वल टू मान लेते हैं इक्वल टू मानने के बाद है ना एक्स की वाले जीरो पुट करेंगे तो वाई की वाले ट्वेंटी फाइव आएगी यहाँ वाई की वाले जीरो पुट करेंगे तो एक्स वाले कितनी फोर्टी आएगी यहाँ पे जीरो जीरो पुट करेंगे तो जीरो जो है टू हंड्रेड से छोटा होता है बार ट्रू है ठीक है ना फिर यहाँ पे हमने लेट कर लिया और यहाँ पे एक्स वाले जीरो पुट किया तो वाई के वाले थर्टी यहाँ पे जीरो पुट किया एक्स वाई के वाले जीरो तो एक्स वाले कितना गई फोर ट्वेंटी फोर यहाँ पर जीरो जीरो पुट करेंगे जीरो जीरो पुट करने पे कितना है जीरो लेस एन टू फोर्टी बस सही है टू फोर्टी जीरो से बड़ा तो ये भी ट्रू है इसके बाद हमने क्या किया यहाँ पे फाइव का गैपिंग दे दिया फाइव का गैपिंग दे दिया यहाँ पे ठीक है कि नहीं पहला वाला पॉइंट कितना है जीरो पे ट्वेंटी फाइव जीरो पे ट्वेंटी फाइव यहाँ पे हो गया और उसके बाद कितना फोर्टी पे जीरो फोर्टी पे जीरो यहाँ गए ये लाइन हमने ट्रू कर दी इस लाइन से इक्वेशन हमारा ट्रू है ठीक है दूसरा वाला जीरो पे थर्टी जीरो पे थर्टी हमारा कहाँ पर आएगा जीरो पे थर्टी ये वाला पॉइंट हो गया उसका ट्वेंटी फोर पे जीरो ट्वेंटी फोर क्या अगर ट्वेंटी से पहले यहाँ पे होगा ट्वेंटी यहां पर गया हमने इससे लाइन ड्रॉ कर दी ये लाइन भी ट्रू है नीचे की तरफ आएगा ये लाइन भी ट्रू नीचे की तरफ आएगा है ना अब दोनों में कॉमन एरिया कौन सा है दोनों में कॉमन एरिया हमारा ये हो गया ठीक है इतनी बातें बिल्कुल ध्यान से करना है आपको कॉमन एरिया हमारा ये हो गया इसके बाहर नहीं जाना चाहिए ठीक है ना सही सेट करेंगे हम ठीक है तो ये हमारा क्या हो गया इसका कॉमन एरिया हो गया ठीक है ना आई होप आपको समझ में आ गया हमने इसे सेट कर लिया सेट करने के बाद क्या है हमारा सेट करने के बाद कॉर्नर पॉइंट्स लेते हैं कॉर्नर पॉइंट्स हमारा जीरो जीरो ट्वेंटी फोर जीरो इन दोनों को सॉल्व करेंगे दोनों क्वेश्चंस को तो ये वाला एट ट्वेंटी हो गया ये वाला पॉइंट कितना जीरो पे ट्वेंटी फाइव है कॉर्नर पॉइंट्स यहाँ लिख दिया जेड में हमने जीरो जीरो पुट कितना आ गया ट्वेंटी फोर जीरो पुट करने में इतना आया इसको पुट करने पर यहाँ पर एट यहाँ एक्स जगह पुट करो ये ट्वेंटी की जगह पुट करो तो हमारा वन आ गया वन ठीक है तो मैक्सम वैल्यू कितनी आ गई वन आ गई तो मैक्सम प्रॉफिट कितना आ गया वन एट एट ट्वेंटी तो नंबर ऑफ सेवन ईयर्स ऑफ टाइप ए टाइप ए हमारा एट एक्स के लिए होता है एट हो गया टाइप ए हमारा कितना हो गया एट पैकेजेस हो गए और जो हमारा टाइप बी जो है वो कितना है ट्वेंटी हो गया ठीक है ना बात समझ में आ रही है आपको आई होप इसमें कोई परेशानी आपको नहीं हो रही है और मैक्सिमम प्रॉफिट कितने की वन हो गया ठीक है ना बस इतना ही आज के लिए ठीक है ना और इसके बाद आज सोल मैंने फास्ट इसलिए भी रखा है कि पीछे में बहुत डिटेल में मैं बता चुका हूं आई होप कि इसमें कोई परेशानी आपको नहीं हो रही होगी आप मुझे कमेंट करके बताएंगे आपको कितनी बातें समझ में आ रही है मैं हमेशा कहता हूं आपका कमेंट बहुत रोल प्ले करता है इससे हमें एक मोटिवेशन मिलती है बातों को समझने की कि आपको कितनी बातें समझ में आपको आ रही है ठीक है ना अच्छा आप लोग से एक मैं एक बात इन्फॉर्म ये करना चाहता हूँ कि मैं क्लास टेंथ क्लास टेंथ और क्लास इलेवंथ की मैथ भी अपलोड करने जा रहा हूँ आपके जो भी जूनियर्स हैं या आपके जो भी रिलेटिव है जिनको आप जानते हैं उनको इस चैनल के बारे में बताएं ठीक है उनको वीडियो शेयर करें उनको बताएं कि यहाँ पे मैथ की सारी क्लासेस दी जाती है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है ठीक है ना तो आप खुद भी बेनिफिट्स लें और अपने साथ साथ अपने जूनियर्स को भी इसके बेनिफिट्स लेने दें ठीक है ना तो चलिए आप मुझे कमेंट करते रहें और वीडियो अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड्स से शेयर भी कर दिया करें ठीक है ऑल दी वेरी वेस्ट बाय गुड लक